சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ Hi guys this is Govindraj from Tripur welcome to our video today i am going to explain one of the most useful and important part in english grammar change into indirect speech interrogative type innik nam grammar la indirect speech la that means ayer kootr la nam enna paaka porom na interrogative types interrogative na enna solluva solunga question type and the question type la particular wh type modi epdi maathu paaka porom again and again solra indha method me vandu paathina neenga first nam vandu and the table la irukala marker words or reporter word just recall panna statement la set vandha set poduvom set vandha told poduvom says vandha says poduvom says to vandha tells poduvom so adhe maari indha or particular ana type enna na mc plus q da nam vandu compare pandrom mc na enna solluvom main class q na quote compare pandrom main class porthu nadike speaker ul listener maatha kodai and the reporter verb mudada maathanum so indha particular ana indirect speech la nam sariya eludhana nam four table la kalam sariya padikkum solla first paathina reporter verb so indha method porthu na interrogative type nradhu vandha paathina question type la wh type mudada paaka porom so wh type nu solumbod paathina idha set vandhala set vandhala says vandhala says to vandha asked mudada podanum so idhukku munnala paatha statement type la enna pottom set vandha set poda set vandha told compare idhala edhu vandhalume asked mudada porom next adhe form just recall pannunga change into indirect speech oda form pathina conjunction first enna varuma conjunction plus subject as far subject plus tense plus others oda compare pannuvom next idu kana pathina pathina first example paru look at that bala said to abhi what are you doing now so in the first nam enna pandrom indha category la compare pannum bodu what is this is the mc appo mc nu solluvom idu q nu solluvom so indha category la compare pannum bodu first nam indha sentence undu quote and q vechu da what type of sentence that is nanu so so indha type paakum bodu kadipa interrogative la wh type nu irukena wh nu start as wh nu solluva so nam ellame comparison full ave wh type da compare panna porom so indha particularana concept la செட் வந்தாலும் செட் ஒன்னு ஐ மீன் இன்ட்ராகேட்டிவ் டபிள்யூஎச் டைப் வந்தாலும் சரி எஸ் ஆன டைப் பண்ணு எஸ் ஆன டைப் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த டபிள்யூஎச் டைப்ல செட் வந்தாலும் செட் வந்தா என்ன போடணும் நீங்க ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்க ரிப்போர்ட்டர் கம்பேர் பண்ணும்போது செட் வந்தாலும் செட் வந்தா ஆஸ்கிட் மட்டும் தான் போடணும் சோ அதே தான் ரைட் பண்ண ஸ்பீக்கர் இது ஸ்பீக்கர் பாலான்ற ஸ்பீக்கர் அப்படின்றது இருக்கு ஸ்பீக்கர் லிஸ் எந்த காரணமும் நம்ம என்ன பண்ண கூடாது चेंज பண்ண கூடாது சோ இப்போ வாட் தே ஆர் गिवन இப்போ வாட் வி ஆர் गोइंग டு ரைட் சவுல பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நாம என்ன பண்ணுவோம் பாலா அப்ப பாலா செட் வந்தா செட் வந்தா என்ன பண்ணுவோம் ஆஸ்கிட் பாலா ஆஸ்கிட் அபி இதோட ஃபார்ம் சொல்லுங்க வாட்ஸ் அப் ஃபார்ம் பை கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் சோ अगेन சொல்றோம் பாருங்க இதுக்கு நான் ஸ்டேட்மென்ட்க்கு தட் போடுறோம் இது wh டைப் இன்ட்ராகேட்டிவ் wh டைப்போட கன்ஜங்ஷன் வந்து அவங்க கொடுத்துக இருக்க wh ட அப்படியே தான் போடணும் இதுக்கு நான் கன்ஜங்ஷன் தனியா கன்ஜங்ஷன் எதுமே கிடையாது சோ அவங்க கொடுத்து இருக்க wh ட என்ன கொடுத்துறோம் வாட் சோ அதே தான் கன்ஜங்ஷன் போட போறோம் அப்ப கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் अगेन பாருங்க கன்ஜங்ஷன் எஸ் பர் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்ன்றது இங்க யூன் கொடுத்து அந்த யூன்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இது சப்ஜெக்ட் வந்து யூன்ற கண்டிப்பா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் पर्सन கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்பீக்கர் குறிக்கிற மாதிரி யூ கொடுத்தானே லிசனர் மட்டும் தான் குறிக்கிற மாதிரி அப்ப லிசனர் யூன்ன்றது அபி அப்ப ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணுங்க pronoun change ல யூன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபெமேல் தான் குறிக்கப்ப ஃபெமேல் குறிச்ச என்ன பண்ணனும் ஷீ கம்பேர் பண்ண போறோம் சோ அதுதான் எழுத போறோம் अगेन சொல்றோம் பாலா கிடையாதுங்க யூன்றது தட் இன்டிகேட் பண்றதே பாலா தான் அபி கிட்ட சொல்றாங்க அப்ப கண்டிப்பா என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அபி கம்பேர் ஃபெமேல் ஃபெமேல்ல கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும் ஷீ அப்ப கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் பாருங்க ஈஸ் ஆ மாதிரி இருந்து பிரசன்ட் டென்ஸ் ரூல்ஸ் அதேதான் பிரசன்ட் டென்ஸ் வந்தா கண்டிப்பா நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்க அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ் ஈஸ் ஆ மாதிரி கொடுத்தாலே அப்ப கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணனும் பாஸ் வர் பாஸ்ட் வர் தான் கம்பேர் பண்ணனும் ஐ மீன் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் கம்பேர் பண்ணனும் சிங்குலரா இருந்தா வாஸ் பண்ணனும் ப்ளூரலா இருந்தா வேர் கம்பேர் பண்ணனும் சோ இந்த கேட்டகரியில கம்பேர் பண்ணும்போது அப்சல்யூட்லா நாம சொல்லும்போது ஷீன்றது வந்து பா சிங்குலர் அப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும் வாஸ் அப்ப கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் அப்ப வாட் ஷீ வாஸ் டுயிங் இப்ப நவ் அப்படின்றது ஸ்பெஷல் வேர்ட்ல கம்பேர் பண்ண போறோம் ஸ்பெஷல் வேர்ட் கேட்டகரிங்க பாருங்க இப்ப நவ் வந்தாவே கண்டிப்பா நம்ம என்ன ரைட் பண்ணும் தென் நவ்னா இப்போ தென் அப்பொழுது ஏன்னா இந்த வேர்டு பர்டிகுலரான வேர்டு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்ன்றதுக்காக இந்த கேட்டகரியில கொடுத்திருந்த இந்த பர்ல ரிமூவ் இந்த கொஸ்டின் மார்க் இந்த கமா இனோட கமாஸ் ரிமூவ் பண்ணணும் சோ எகைன் சொல்ற பாருங்க இதுக்கு முன்னால ஸ்டேட்மெண்ட் டைப் மாதிரிதான் இதுனா ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ல செட் வந்து டோல்ட் போடுவோம் கன்ஜங்ஷன் தட் சேர்த்து இது ரெண்டுலயுமே என்ன செட் வந்து செட் வந்து ஆஸ்கிட் போடுறோம் நெக்ஸ்ட் கன்ஜங்ஷன் இதுக்கு வந்து டபிள்யூஎச் டைப் வந்து இன்டராக்டிவ் டபிள்யூஎச் டைப் கன்ஜங்ஷன் வந்து தனியா வரும் கிடையாது அங்க கொடுத்துக்க டபிள்யூஎச் டைப் அதே தான் போடுறோம் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் அதே ரூல்ஸ் தான் மத்தால அதே தான் வரும் சோ இந்த ரெண்டே கேட்டகரி இந்த மெத்தட் மாத
ஒரு <laughs> வருதுக்கும் <laughs> இப்ப ஹியர்னு ஒரு வேர்ட் தான் ஹியர்ன்றது एक्चुअली இங்கேயே நடக்கும் அப்ப நாம என்ன பண்ண கம்பேர் பண்ண சொன்னா ஸ்பெஷல் வேர்ட் ஹியர்ல தேர்னு கம்பேர் பண்ணுவோம் சோ அப்பொழுது அங்கே அப்ப நவ்னா இப்பொழுது சொல்றோம் தென்னா அப்பொழுது சோ அதே ஹியர்னா இங்கே தேர்னா அங்கேனு சொல்றோம் அப்ப நாம என்ன என்ன இதல எழுத போறோம் சொல்லுங்களா when he would come there சோ இந்த अगेन வழக்கு மூல இந்த இந்த क्वेश्चन मार्क இன்ட்ராகட் இதெல்லாம் கொடுத்திருக்கோம் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் சோ இந்த சென்டென்ஸ் புரிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் थर्ड ஒன் பாருங்க இந்த கட்டில கொடுத்தனா கதீர் செட் டு ஜீவா How can you write this question? Appa again, so we are going to get the set to remove the set. What do you want to say? Kadir will be the speaker. Jeeva will be the listener. So, what do you want to compare? Set to one, set to one, set to one. What we are going to write? Ask it. Appa, what? Kadir, I'll say it. Kadir, ask it. This is very easy. ஜீவா இதோட ஃபார்ம் என்ன இந்த வேர்ட்ல ரிமூவ் பண்ணலாம் இதோட ஃபார்ம் வந்து गिवन wh வேர்ட் அப்ப என்ன wh வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஹவ் அதே தான் போடுது கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் யூன்றது அந்த ஜீவா अगेन பண்ற சப்ஜெக்ட் யூன்றது இந்த அந்த ஜீவா மேல தான் கன்சிடர் ஒரு சில ஃபீமேல கன்சிடர் பண்ணுவோம் நம்ம மேல கன்சிடர் பண்ணா ஹீ தான் கரெக்ட்டா வந்து கன்சிடர் பண்ணப் போறோம் சோ அப்ப கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் சொல்லும்போது யூன்ற ஜீவா இருக்கு அப்ப ஹீ அப்ப கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் பாருங்க அப்ப கேன் கொடுத்திருக்கும் போது டென்ஸ் கேட்டகரி கம்பேர் பண்ணது கேன் அண்ட் பிரசன்ட் டென்ஸ் அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸ்னு போடுங்க ஏனா பிரசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி மாடல் ஏனா will உம் கேன்ன்றது will एक्चुअली ஃபியூச்சரா இருந்தாலும் நம்ம கண்டிப்பா பிரசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி மாடல்ல தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்ப பிரசன்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் தி மாடல்ல கண்டிப்பா என்ன பண்ணுவோம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் அப்ப கேனோட பாஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன could சோ அதுதான் எழுதப் போறோம் பாருங்க how he could கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் ரிமைனிங் என்ன சொல்லிக்கலாம் how he could write these அப்படின ஒரு வேர்ட் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப these ன்றது ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ்ல கம்பேர் பண்ண these னா கண்டிப்பா என்ன வரும் சொல்லுங்க just recall பண்ணுங்க these ன்றது என்ன சொல்லு those these னா those னு கம்பேர் பண்ணுங்க இந்த வேர்ட்ல படிச்சா தான் தெரியும் so அப்ப uh, how he could write those questions those questions so வழக்கமால இந்த வேர்ட்ல ரிமூவ் பண்ணி விட்டுலாம் क्वेश्चन மாதிரில ரிமூவ் பண்ணலாம் अगेन एंड अगेन சொல்ற மாதிரி இந்த மெத்தட் பொறுத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப எலிமியா தான் இருந்திருக்கும் இந்த மெத்தட் நம்ம நம்ம ஸ்டேட்மென்ட்ல ரூல்ஸ் நம்ம ஸ்டேட்மென்ட் சொல்ல மாதிரி சேஸ் சொன்னா செட் போடுவோம் அதே பத்தினா நம்ம கம்பேர் பண்ணா எப்படி சொல்லுவோம் சேஸ் டு வந்தா டெல்ஸ் போடுவோம் செட் வந்தா செட் போடுவோம் செட் டு நம்ம டோல்ட் போடுவோம் இந்த மெத்தட் பொறுத்து ரிப்போர்ட் அதாவது ஒரு எத்தினா நம்ம இன்ட்ராகடி கம்பேர் பண்ற டூ கேட்டகரி மட்டும் கரெக்டா செக் பண்ணா ஒன்னு ரிப்போர்ட்டர் வந்து ரிப்போர்ட்டர் வந்து எங்க ஒரு ஸ்பீக்கருக்கும் லிசனருக்கும் சென்ட்ரல்ல வர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரிப்போர்ட் அப்ப அதே மாதிரி ஸ்பீக்கர் லிசன் என்ன பண்ண முடியும் எந்த காரணத்துக்கு MC ல மாத்த அப்ப இந்த பர்టిక్యులர் இன்ட்ராகடி டைப்ல क्वेश्चन मार्क வந்து இன்ட்ராகடி டைப் னா அதுல இந்த WH ஸ்டேட்மென்ட் தான் பண்ணுவாங்க அப்ப WH ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் WH வேர்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆல்ரெடி ஆக்டிவ் வைஸ் பேசி சொல்லிருக்கோம் சோ அப்ப செட் வந்தா செட் வந்தா ஆஸ்க் தான் போட போறோம் சேஸ் வந்தா ஆஸ்க் தான் போட போறோம் கன்ஜங்ஷன் என்ன WH வோட கன்ஜங்ஷன் வந்து WH தான் நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் அதே இருக்கு கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் என்ன சொல்றீங்க இதுக்கு முன்னால வந்த ஸ்டேட்மென்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட்டா தான் நம்ம ஸ்பீக்கர் தான் சப்ஜெக்ட் ஆட போறோம் இது லிசன் ஏனா யூன்றது வந்து பார்த்தா செகண்ட் पर्सन கொடுத்தானாவே கண்டிப்பா நம்ம லிசனர் தான் எடுக்கணும் அப்ப லிசனர் சொல்லும் போது என்ன இதல வந்து வாட் ஷீ தான் ஏனா யூன்றது அப்படியே வந்து பார்த்தா ஷீ எடுக்கறோம் கன்ஜங்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் தான் அது பிரசன்ட் டென்ஸ் இருக்கா பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணலாம் பாஸ்ட் டென்ஸ் அந்த பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் இருக்கு அது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாக்குறோம் சோ இதல பார்த்த 3 சென்டென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு பிரசன்ட் டென்ஸ்ல கம்பேர் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க இன்னொன்னு வந்து பார்த்தா ஃபியூச்சரா எடுக்கலாம் இல்ல வந்து பார்த்தா மாடல் வர்பல கன்சிடர் பண்ணலாம் இது வந்து கண்டிப்பா மாடல் வர்பல கொடுத்தோம் சோ கண்டிப்பா இந்த இந்த இதல பார்த்த 3 சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் வாங்க இது இன்ட்ராகடி டைப்ல WH டைப்ல கம்பேர் பண்ற மாதிரி டிட் வந்தா எப்படி கம்பேர் ஐ மீன் டு ஃபார்ம் வர்பல் வந்துச்சுனா எப்படி ஆன்சர் பண்றது ஏன்னா டு ஃபார்ம் வர்பல் நிறைய एग्जामिनेशन பாயிண்ட் அப்படி கம்ப்ளீட் एग्जाम கேப்பா அது நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணிடுவாங்க சோ அந்த கேட்டகரிக்காக தான் நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அடுத்து चेंज इन इंडायरेक्ट स्पीच ने इंट्रागेटिव टाइप के डू फॉर्म वर्ब कंपेयर ப
ஒரு சென்டென்ஸ்ல டூ ஃபார்ம் வர்ப கொடுத்திருக்கான் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கா பாஸ்ட் டென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் பயன்படுத்துறதுக்காக தான் ஆக்டிவ் ஸ்பேஸ் தான் சோ அதே ரூல்ஸ் தான் இந்த கேட்டகரி கம்பேர் பண்ணு லுக் அட் தி சென்டென்ஸ் லீலா செட் டு மீனா வாட் டு யூ செட் சோ இதல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்கற ரூல்ஸ் அதே தான் இதல செட் டு வந்தாலும் செட் டு வந்தா என்ன பண்ணு ஆஸ்க் னு மட்டும் தான் போடுறோம் ஆல்ரெடி அதல ரிப்போர்ட் கம்பேர் பண்ணிருக்கா சோ லுக் அட் தட் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் சொல்லுங்க லீலா ஆஸ்க் லீலா ஆஸ்க் டு மீனா இதோட ஃபார்ம் என்ன கன்ஜெக்ஷன் அப்ப டபுள் இந்த இது கொடுத்திருக்க டபுள் எச் வேர்ட்னு சொல்றோம் அதோட கன்ஜெக்ஷன் அதே தான் நமக்கு நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க யூன்றது யூன்றது யாரை குறித்து கண்டிப்பா செகண்ட் पर्सन தான் லிசனர் தான் குறிக்கும் அந்த யூன்றது கம்பேர் பண்ணும்போது மீனான்றது நமக்கு கண்டிப்பா ஃபெமினல் சொல்றதனால அப்ப ஷி அப்ப கன்ஜெக்ஷன் கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் அப்ப வாட் ஷி புரிய நினைக்கிற கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் டென்ஸ் டென்ஸ்க்காக இந்த பர்టిక్యులரா டூ ஃபார்ம் வெர்ப்காக தான் சென்டென்ஸ் எடுக்கறோம் அப்ப கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் இப்ப டூன்றது வந்து अगेन சொல்றோம் டூன்றது டூ ஃபார்ம் வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல கம்பேர் பண்றோம் அப்ப டூ ஃபார்ம் இந்த பர்టిక్యులரான வெர்ப் டூன்றது நம்ம சென்டென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஓல் சென்டென்ஸ் அதுக்கு நமக்கு இந்த சேவை வெச்சு கண்டுபிடிக்கல இந்த டூ ஃபார்ம் வெர்ப் வெச்சு அப்ப டூன்றது இங்க பாருங்க டூன்றது பிரசன்ட் டென்ஸ் இருக்கு அப்ப ஒரு டைரக்ட் ஸ்பீச்ல பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருந்துச்சுனாவே கண்டிப்பா நாம என்ன பண்ணோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணோம் அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்ல எதை பாஸ்ட் டென்ஸ் டூ ஆ பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ண டூன் டிட்டன் பண்ண நிறைய பேர் தப்பு பண்ற இந்த டூன டிட்ட போடுறோம் அப்ப அது அத பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ண கூடாது ஏனா டூ ஃபார்ம் வெர்ப் னு சொல்ல டூ வந்து கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் சென்டென்ஸ் அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ் தான் பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லும்போது அதற்க மெயின் வெர்ப் மெயின் வெர்ப் என்ன கொடுத்திருக்காங்க சே அப்ப சேவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் செட் சோ புரியنا நினைக்கிறேன் இந்த பர்టిక్యులரான சென்டென்ஸ் வந்து பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு அப்ப டைரக்ட் இன்டைரக்டோட ரூல்ஸ் பிரகாரம் ஒரு சென்டென்ஸ் பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்குனா கண்டிப்பா பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணும் எப்படி பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்றோம் சோ டூ ஃபார்ம் ஒரு டூ பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ண கூடாது அது பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்குல அதற்க மெயின் வெர்ப் தான் பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணும் அப்ப ஒரு டவுட் வரல சார் வாஸ் வெர் போனா வாஸ் வெர் போட கூடாது ஏனா இது மெயின் வெர்ப் டூ ஃபார்ம் வெர்ப்னாவே மெயின் வெர்ப் தான் கம்பேர் பண்ணும் அப்ப கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் நெக்ஸ்ட் டென்த் சொல்லும் போது சேவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் செட் அப்ப வாட் ஷி செட் சோ படிக்கும் போது ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஆனா அக்யூரேட்டான ஆன்சர் இதுதான் இதோட ஆன்சர் அப்ப வாட்ஸ் ஆன்சர் லீலா ஆஸ்கடு மீனா வாட் ஷி செட் அவ என்ன சொன்னேன்னு சொல்றேன் அப்ப வாட் டு யூ செ நீ என்ன சொன்ன அவ என்ன சொன்ன அப்படி சொல்ற கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் யூன்றது என்ன சொல்லுங்க இந்த மீனா இது வந்து இன்டிகேட் பண்ணா சி போறோம் நெக்ஸ்ட் டூ எங்க சார் போச்சுனா டூன்றது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் சொல்றோம் அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் எதை பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணு மெயின் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ணு மலக்க மலக்க क्वेश्चन மார்க்ல நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணி விட்டுறோம் இத ஃபுல் ஸ்டாப் பண்ணி பா அப்போ இதே டைரக்ட் இன்டைரக்ட்ல क्वेश्चन மார்க்ல क्वेश्चन மார்க் நம்ம போடுவோம் சாரி இத பத்தின இத ஆக்டிவ் ஸ்பேஸ் வைஸ்ல ஆனா டைரக்ட் இன்டைரக்ட்னு சொல்லும்போது क्वेश्चन மார்க்ல நம்ம ஐ மீன் சேஞ்ச் இன்டு இன்டைரக்ட்ல டைரக்ட்னா क्वेश्चन மார்க் போடுவோம் இன்டைரக்ட்ல டைரக்ட் ஆனா இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்ட் இன்டைரக்ட் கண்டிப்பா क्वेश्चन மார்க் ரிமூவ் பண்ணு வாய்ஸ்ல ஆக்டிவ் ஸ்பேஸ் क्वेश्चन மார்க் போடுங்க இதல போட கூடாது அவ்வளவுதான் சோ இந்த கேட்டகரி பாரு செகண்ட் ஒன் பாரு மீரா செட் டு ஹிம் how did you write that test appa meera vandu padana avangitta ketruka eppadi nee inda test elidirukku solla appa again solra paarna set to remove pannunga set to remove pannite what we are going to write meera nalla paarenga meera meera asked asked him next what we are going to write again adhe rules da inda command rules ma remove panniruvom conjunction what what is the conjunction for this question wh one how und wh two da appa how appa conjunction subject you und yara kudida him appa you und eppadi compare pannom la inda edathula paarenga you und him endra da male endra kandi pannum bodu he da edu appa adha da engalada porom conjunction subject vandu he next tense paarenga did endra past tense idukkaga da sentence solra just compare pannunga did endra past tense oru sentence vandu pathina past tense la irukala direct la indirect pannum bodu add plus pp that is past perfect ah maathunu appa edha sir past perfect na add plus did oda past person vandu டன்னன் போட அத பண்ண கூடாது அங்க இருக்க மெயின் வெர்ப் மெயின் வெர்ப் என்ன கொடுத்திருக்கோம் ரைட் இந்த ரைட் இன்ட்ர கேட்டகரி தான் சோ நம்ம கம்பேர் अगेन என்ன ரைட் பண்றோம் பாருங்க இந்த இடத்துல இப்ப ரைட்ன்றத தான் நம்ம எப்படி எப்படி கம்பேர் பண்ண ஆட் பிளஸ் ரிட்டர்ன் எழுதணும் ஏன் இத பாஸ்ட் டென்ஸ் டிட்னட் இது பாஸ்ட் டென்ஸ் கொடுத்திருந்தானே கண்டிப்பா பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் நம்ம ஆட் பிளஸ் பிபி கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்ப ஆட் பிளஸ் பிபினா ஆட் பிளஸ் பிபின்றது மெயின் வெர்ப் ரைட்டோட பிபி வந்து ரிட்டர்ன் ஆகும் ரைட்டோ டிட்னம் அப்ப ஆட் ரிட்டர்ன் சோ இப்ப வாட் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் இந்த என்ன எழுதணும் கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் அப்ப
சப்ஜெக்ட் அப்ப ஹி இந்த இடத்துல நல்லா கவனிங்க இந்த இடத்துல யூ கொடுத்து கிடைக்கு இதுக்கு முன்னால சென்டென்ஸ் யூ கம்பேர் பண்ணுவோம் ஆனா இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூக்கு பதில் ஹி வந்திருக்கு அப்ப யூக்கு பதிலா இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீயா கொடுக்கும் போது நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஹீ தான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம வாட் பியார் தேர்ட் பர்சன் கொடுத்தா தேர்ட் பர்சன் மாத்தக்கூடாது எல்லா சென்டென்ஸும் யூ தான் வந்திருக்கும் ஆனா இந்த சென்டென்ஸ்ல வந்து என்னதான் தேர்ட் ஹீ தான் அப்ப எகைன் இந்த சென்டென்ஸ்ல ஹீ கொடுத்துருக்காங்க ஐ மீன் தேர்ட் பர்சன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா டைரக்ட் நேரத்தில் மாத்தக்கூடாது யூனாவே இங்க நம்ம நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடுவோம் அங்க இதுல பார்த்தா லிசன் என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஷீ போட்டுறாதீங்க ஆனா <laughs> பாஸ்டன் <laughs> தேர்ட் பர்சன் எகைன் சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இருந்தாலும் தேர்ட் பர்சன் தான் மாத்துவோம் செகண்ட் பர்சன் தேர்ட் பர்சன் தான் மாட்டுவோம் ஐ மீன் பேசிக் டேரக்ட் இன்டெரக்ட் ரூல்ஸ் ஆனா தேர்ட் பர்சன் ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்தோம்னா தேர்ட் பர்சன் அப்படி அதுக்காக தான் அந்த யூ வரும் எல்லா சென்ஸ் யூ வரும் ஆனா அதுக்கு யூ பதில் என்ன ஹீ வரும்போது ஹீயா தான் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்ப கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் சொல்லும் போது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க அந்த டென்ஸ் டசன்றது பர்சன் எப்பயுமே ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து டூ ஃபார்ம் வரல கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம் அப்ப பிரசன்ட் பிரசன்ட் தான் கண்டிப்பா நம்ம பாஸ்ட் பண்ணோம் அப்ப பாஸ்ட் எதை யூஸ் பண்ணோம் எல்லாரும் ஒரு பாஸ்ட்னாவே வாஸ் வேர் போடணும் வாஸ் வேர் போட கூடாது எகைன் சொல்ற மாதிரி டூ ஃபார்ம் வரல பாஸ்ட் டென்ஸ் வரல கம்பேர் பண்ணோம் மெயின் வெர்ப் மட்டும் பாஸ்ட் டென்ஸ் போடுவோம் இப்ப கன்ஜெக்ஷன் சப்ஜெக்ட் டென்ஸ் அப்ப பிரிங் கோட பாஸ்ட் பிராட் பிராட் தி புக் அப்ப ரிமைனிங் எடுத்து கூட போறோம் சோ சோ கண்டிப்பா இதல பார்த்த 3 சென்டென்ஸ் மீ டு ஃபார்ம் வெர்ப்ல டு டஸ் டிட் கா கொடுக்க போற சென்டென்ஸ் தான் अगेन அண்ட் अगेन சொல்ல பாருங்க இந்த டைரக்ட் டைரக்ட் மட்டும் கிடையாதுங்க டைரக்ட் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ற ஆக்டிவ் வைஸ் பாசிவ் வைஸ் நான் சொல்றது இல்ல பார்த்தா ஃபிரேமிங் क्वेश्चन क्वेश्चन ஃபிரேமிங் சொல்ல பார்த்தா ஒரு கிராமர் இருக்கு சோ இதல கம்பேர் பண்ணலாம் டு ஃபார்ம் வெர்ப் பண்றது एक्चुअली ஆக்சுவலி வெர்ப் பண்றது ஹெல்பிங் வெர்ப் சொல்றோம் சோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகுறது ஒரு சென்டென்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுறது யூஸ் பண்றது தான் एक्चुअली வெர்ப் சோ அந்த एक्चुअली ஒரு டு ஃபார்ம் வெர்ப் கன்சிடர் பண்ணும்போது பேசிக்கா டைரக்ட் இந்த அத கம்பேர் பண்ணி பாருங்க நிறைய பேர் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வாஸ் வெர்ப் பண்றத பாஸ்ட் டென்ஸ் போடுவாங்க ஆட் பண்றத பாஸ்ட் டென்ஸா போடுவாங்க குட் பண்றத பாஸ்ட் டென்ஸா வுட் பண்றத பாஸ்ட் டென்ஸ் ஷுட் பண்றத பாஸ்ட் டென்ஸா கம்பேர் பண்ணுவோம் ஏன் நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னா இந்த டு ஃபார்மர்ல பிரசன்ட் டென்ஸ் இருக்கா பேசிக்கா டைரக்ட் இன்டெரக்ட் என்ன சொல்றது ஒரு சென்டென்ஸ் பிரசன்ட் வந்தா கண்டிப்பா டைரக்ட்ல இருந்து இன்டெரக்ட் மாதிரி பாஸ்டா மாத்தணும் பாஸ்ட் கொடுத்தானே ஆட் பிளஸ் பி பி பண்ணுவோம் அதே தான் கம்பேர் டு ன்றது பிரசன்ட் அப்ப டு பிரசன்ட் டென்ஸ்னா கண்டிப்பா பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்றோம் இந்த டுவ பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்றோம் அதுக்கு மெயின் வெர்ப் இதல கன்சிடர் பண்ணும்போது யூ ன்றது சப்ஜெக்டா சொல்றோம் சே ன்றது வெர்பா சொல்றோம் அப்ப இந்த யூ ன்றது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம கண்டிப்பா லிசனர் கம்பேர் பண்ணி மீனா ஃபெமினா ஷீ பண்ணோம் இப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ் டு ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லும்போது டுவ பாஸ்ட் டென்ஸ் பண்ண கூடாது இது டு பிரசன்ட் டென்ஸ் சொல்லும்போது இது வந்து டைரக்ட் இன்டெரக்ட் பண்ணி நம்ம பாஸ்ட் சொல்றோம் பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லும்போது இந்த மெயின் வெர்பை தான் பாஸ்ட் பண்ணோம் அப்ப ஷீ வாஸ் செட் போல நம்ம போட கூடாது கண்டிப்பா மெயின் வெர்பை மட்டும் போடாம இது வந்து சிங்குலர் தான சார் இலாம் அப்ப வந்து நம்ம வாஸ் பண்ணலாமா अगेन அந்த ஈஸா மார்க் கொடுத்தா கூட வாஸ் வெர் கம்பேர் பண்ணோம் அப்ப இந்த அத மெயின் வெர்பு காக தான் சோ இதல டிட்ன்றது பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆட் பிளஸ் பிபி பண்ணோம் ஆட் பிளஸ் னா ஆட் டன் னு போட்றாதீங்க அதற்கு மெயின் வெர்பு தான் போவோம் இதல थर्ड पर्सन கொடுக்கும்போது டஸ் கொடுக்கும்போது பிரசன்ட் டென்ஸ் னா थर्ड पर्सन னா அப்ப பிரசன்ட் டென்ஸ் னா பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லும்போது டஸ் வந்து பார்த்தா இல்ல அப்ப நம்ம டு டஸ் ஓட பாஸ்ட் டிட்ன் போட்ற கூட பிரிங் கோட பாஸ்ட் னா கம்பேர் இங்கேயும் இ வாஸ் பிராட் னு எழுத கூட பிராட் மாதிரி தான் மெயின் வெர்பு மாதிரி பண்ணும் நினைக்கிறேன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க எங்களோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எதா டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க डेफिनेटली वी विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो सो थैंक यू फ्रॉम जी आर सक्सेस एसटीसी दोस हु आर लाइक आवर वीडियो दोस हु आर डिसलाइक आवर वीडियो दोस हु आर शेयर आवर वीडियो सो थैंक यू ऑल थैंक यू थैंक यू फ्रॉम जी आर सक्सेस एसटीसी थैंक यू थैंक यू